यार क्या मैं ही अकेला आदमी हूँ जिससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही या फिर आप लोगों में से भी कोई है देखो यार अगर आपको भी गर्मी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि भाई क्या कर सकते हैं इसके बारे में कोई सोल्यूशन दे दो यार मर जाऊँगा पिघल जाऊँगा पानी हो जाऊँगा कत तो वट इज़ अप गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक माइक्रोफोन के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सेटअप थोड़ा बहुत चेंज है पहले मैं बैठ के वीडियो बनाता था आज मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली वो इस माइक्रोफोन की वजह से हो पा रहा है क्योंकि आज मैं एक यूज़ कर रहा हूँ एक लेवेलियर माइक्रोफोन तो इसकी वजह से मतलब माइक मेरे कन्वीनियंस है मतलब कॉलर में लगा रहता है मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ इन द वायर रेंज ये थोड़ा एक फ़ायदा हो जाता है इस माइक को यूज़ करने का तो आज हम इसी माइक के बारे में बात करेंगे और पहले से अनबॉक्स करेंगे इसका रिव्यू करेंगे और इसके बाद से कंपेयर करेंगे मेरे पुराने माइक्रोफोन से सो एज़ यू कैन सी आई हैव टू माइक्स बोथ आर फ्रॉम बोया वन इज़ बोया बी वाई एम एम वन एंड सेकेंड वन इज़ बोया बी वाई एम वन जो ये वाला है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे और कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ करा जा सकता है एंड ऑल सब बात करेंगे आज फटाफट तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चल लेते हैं और ऐसा कुछ हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है इस बोया बी वाई एम वन का और काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है कोई ब्रांडिंग व्रांडिंग मतलब कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रखा है प्लस यहाँ पे आपको एक नोटिस देखने को मिलता है जिसके अंदर साफ साफ दे रखा है कि अगर आपको इसे अपने फ़ोन के साथ यूज़ करना है और आप अगर नहीं वर्क कर रहे हैं माइक आपके फ़ोन के साथ तो आपको प्ले स्टोर से ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा तो यार अगर आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ध्यान में रखना अगर नहीं वर्क करता तो ओपन कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और उसके साथ इसे यूज़ कर सकते हो वैसे तो हम परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज देते हैं लेकिन स्टिल आप नेट पैकिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो सिक्सटी फाइव से एटीन किलो तक वेरी करती है और आउटपुट एमपेंडेंस थाउजेंड ओम्स और लेस की है बाकी चलो फटाफट इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कर लिया बॉक्स को ओपन और अंदर हमें बढ़िया सा पाउच के अंदर रखा हुआ मिलता है बोया का माइक्रोफोन बी वाई एम वन और ये पाउच भी बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है ऐसे लेके आप ट्रैवल कर सकते हो और आराम से इस माइक्रोफोन को रख के और कोई डैमेज भी नहीं होगा अंदर बाकी हमें पेपर वर्क देखने को मिल जाता है और एज यू कैन सी बाकी बॉक्स खाली है और पेपर वर्क को रखते हैं फटाफट साइड में और सीधा प्रोडक्ट के ऊपर नज़र डालते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का इसके पाउच की क्वालिटी भी बढ़िया है और ऊपर बोया की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है प्लस आप इन रोब्स के थ्रू इस पाउच को टाइट भी कर सकते हैं ताकि आपका जो माइक्रोफोन है वो इधर उधर गिरे ना प्लस फटाफट इस माइक्रोफोन को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं अंदर और क्या है बाकी अंदर हमें बढ़िया सी खाने को टॉफ़ी मिलती है मजाक कर रहा हूँ खा मत लेना हार्मफुल होती है ये तो साइड में हमें देखने को मिलता है एक और पैकेज जिसके अंदर हम फटाफट खोल के देखते हैं क्या है तो मैंने पाउच को भी कर लिया है ओपन इस नाइफ़ की मदद से बाकी हमें अंदर देखने को मिल जाती है कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें जिनमें से एक है ये बैटरी एक्स्ट्रा है या फिर नहीं वो हमें अभी पता चल जाएगा बाकी ये है एक एक्स्ट्रा अडाप्टर जो कि आपको माइक्रोफोन को एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के काम आ सकता है और प्लस ये एक विंड कैप है जो कि अपने माइक के ऊपर लग जाएगी ताकि अगर हम हमारे मुंह से जो हवा आती है उससे ये प्रोटेक्ट हो जाए वो रिकॉर्ड ना हो एक तरीके से तो इसे भी मैं फटाफट आपको लगा के दिखा देता हूँ ये इस तरीके से आराम से लग जाएगी इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और थोड़ा जेंटली इसे ट्रीट करना अगर ख़राब हो गई तो यार ये एक्स्ट्रा नहीं मिलती है मिल भी जाए तो मतलब ओरिजिनल की बात कुछ अलग ही होती है यार तो बाकी बात कर लेते हैं इस वाले कंपार्टमेंट की तो इसे अगर हम खोल लेते हैं इस तरह से तो अंदर हमें देखने को मिल जाता है बैटरी कंपार्टमेंट तो यहाँ पे हमें बैटरी लगानी होगी और वो एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है इसके अंदर हमें अलग से बैटरी लगानी पड़ती है तो ये हमें इस तरीके के कंपार्टमेंट में मिलती है बैटरी तो इसे फटाफट ओपन कर लेते हो इस रापर को और बैटरी को फटाफट निकाल के इसके अंदर लगा लेते हैं तो बैटरी लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव का सिंबल देख के आराम से लगा सकते हैं प्लस अब हम कर लेते हैं फटाफट इसे बंद दोबारा से और यहाँ पे आपको एक क्लिप भी देखने को मिलती है ताकि आप इसे अपने ट्राउज़र्स में लगा सकें क्लिप कर सकें और आराम से इसका यूज़ कर सकें बाकी अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलता है जिससे आप कैमरा और ऑफ और स्मार्टफोन में शिफ्ट कर सकते हैं तो ऑफ और स्मार्टफोन इसके अंदर एक तरफ को दे रखा है जिसका मतलब ये है कि बैटरी कंजम्पशन तब नहीं होगी जब आप इसे अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच करेंगे तो इस क्विक स्टार्ट काइट पे बनी हुई इमेज को देख के आप इस क्लिप को अपने माइक के ऊपर लगा सकते हैं और इसे अपने आराम से शर्ट पर लगा के यूज़ कर सकते हैं तो
तो ये वाला आ जाता है इसे हम कॉलर माइक कहते हैं फिर लेवेलियर माइक कहते हैं और इसे हम कहते हैं शॉर्ट गन माइक्रोफोन अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या है वो मैं बताता हूँ पहले तो ये वाला जो है ये हर तरफ की साउंड को रिकॉर्ड करता है एक तरफ का इसका कोई सोर्स नहीं है लाइक इस वाले के अंदर मैं आपको इसका विंड कवर क्या आप हटा के दिखाता हूँ तो इस वाले के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो, दोनों साइड से ऑलमोस्ट ब्लैंक है सिर्फ ऊपर ऊपर इसके अंदर मेन सोर्स दे रखा है बाकी इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये चारों तरफ से ऑडियो उठाता है तो अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो फिर मैं डेफिनेटली ये वाला माइक तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप एक शोर वाली जगह पे हो तो ये आपसे ज़्यादा साइड वाले बंदे की आवाज़ भी उठा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लाउडनेस बाकी ये वाला माइक्रोफोन जो सोर्स इसके सामने की तरफ होगा इस वाले पार्ट की तरफ ये वहीं से उठाएगा और ये वाले माइक का एक और फ़ायदा रहता है कि आप इसे कैमरे के ऊपर ऐसे कोल्ड शू माउंट बोलते हैं इसे कैमरे के ऊपर अगर आपको पता हो तो तो यहाँ पर माउंट हो जाता है ऐसे करके तो अगर आपके कैमरे में कोल्ड शू माउंट है और ये वाला माइक आप व्लॉगिंग के ले लेते हो तो यार ये वाला बेस्ट है आप ऐसे पकड़ के इसे व्लॉग कर सकते हो और कैमरा लटका दो रख दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साइड में भी रख सकते हो तो आप एक वायर से बंधे नहीं हुए हो अपने कैमरे से तो ये वाला एक बहुत अच्छा पार्ट हमें देखने को मिलता है तो अगर आपको व्लॉगिंग के लिए माइक चाहिए तो ये वाला बिल्कुल नहीं गो फॉर अ शॉर्ट गन वीडियो माइक्रोफोन बोया बी वाई ऑन द अदर हैंड अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है स्टेज के ऊपर शोज़ हैं उसके अंदर परफॉर्म करना है या फिर प्रैंक वीडियो शूट करनी है किसी भी तरीके का काम करना है तो ये वाला माइक एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यार इसके अंदर आपको कन्वीनियंस मिलती है मूवमेंट की इसके अंदर आप तार से बंधे तो हो लेकिन जैसे कि अगर इसके अंदर मैं रहता हूँ अगर शॉर्ट गन माइक को लेता हूँ तो हम अगर दूर जाते हैं तो हमारा सोर्स दूर होता जाता है लाइक like हमें माइक के इतनी रेंज में रहना पड़ेगा जितना हमारा हाथ आगे स्ट्रेच होता है उससे आगे अगर आप मूव करोगे अपने आप को कैमरे से दूर जाओगे तो आपकी साउंड धीरे धीरे बहुत लो होती जाएगी सुनाई देने में कम होती जाएगी प्लस इसका वायर लंबा है और आप काफ़ी मूव कर सकते हो फ्री नहीं हो आप बिल्कुल ही मैं ये बोल रहा हूँ उसके अंदर आप फ्री हो आप रख के इधर उधर जा सकते हो अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करना इसके अंदर आपको पहले माइक हटाना पड़ेगा उसके बाद आप इधर उधर जा सकते हो इसके अंदर भी रेंज अच्छी है अगर आपको वायरली वायर के साथ मूव करना है तो आप एक अच्छा खासा डिस्टेंस को कवर कर सकते हो लाइक अगर आप एक स्टेज शो कर रहे हो और ये आपने माइक लगा रखा है तो दिस माइक इज़ परफेक्ट फॉर यू क्योंकि इस एक स्टेज जितना जो डिस्टेंस होता है वो आप इस माइक को लगा के आराम से कवर कर सकते हो और दूसरी बात ये भी देखने वाली हो जाती है कि जैसे आप स्टेज शोज वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर आपको शोर कम देखने को मिलता है या फिर आप इंडोर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको शोर बिल्कुल ही ना के बराबर होता है और हम बाहर लेकिन इसे यूज़ नहीं कर सकते जैसा कि मैंने बोला उसके लिए वो वाला माइक बेटर है बाकी दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रैंक वीडियोस के लिए अब प्रैंक वीडियोस के लिए हमारा क्या सीन रहता है हमें ऑब्वियसली डिस्टेंस मेंटेन करना होता है कैमरे से तो या तो और वायरलेस माइक यूज़ करो कोई या फिर ये वाला माइक यूज़ कर लो थोड़ा आप कैमरे से दूरी बना सकते हो काफ़ी अच्छी खासी तो और ये प्लस इसके अंदर यहाँ जो उधर डिसएडवाटेज थी कि ये दूसरे बंदे की ऑडियो उठा लेता है इसके अंदर ये एडवांटेज हो जाती है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो किसी प्रैंक वीडियो में तो ये वाला माइक उसकी ऑडियो उठा भी लेगा उसे कैंसिल नहीं करेगा तो यहाँ पर एक एडवांटेज भी बन जाता है अब यूजेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए कि अगर आपको सामसा राउंड साउंड नहीं चाहिए सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे और तो ऐसे केस में आप वो वाला माइक यूज़ करो अगर आपको चाहिए कि आपको शोर से मैटर नहीं करता आपको चाहिए कि आपको मूवमेंट ज़्यादा मिल पाए माइक के साथ आप कैमरे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ज़्यादा रेंज में ट्रैवल कर पाएँ तो ये वाला माइक बेटर होगा तो चॉइसिस और आप देख सकते हो कि आपको क्या यूज़ करना है सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार लास्ट बार उस वाला माइक्रोफोन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है और अगर आप एक माइक स्टैंड क्रिएट कर सकते हो घर के अंदर जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा तो आप उसे इंडोर वीडियो शूटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो बाकी यही दो उसकी रिस्ट्रिक्शन हैं इसके आगे वो कहीं यूज़ नहीं होता इस वाले माइक्रोफोन के अंदर हमें एक ज़्यादा वर्सेटाइल ऑप्शन मिलता है अगर आपको इंडोर शूट करना है या फिर आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है या फिर स्टेज शोज़ करने हैं प्रैंक वीडियो शूट करनी है तो ऐसे और या फिर न्यूज़ वीडियो शूट करनी है यूट्यूब के लिए बाहर जाके लोगों के इंटरव्यू वगैरह लेने के तो उसके लिए वाला माइक्रोफोन बेस्ट हो जाता है तो अगर ट्रैवल व्लॉगिंग व्लॉगिंग एंड इंडोर शूटिंग बोया बी वाई एम एम वन और इंटरव्यूज़ स्टेज शोस इंडोर शूट्स और प्रैंक वीडियोज़ एंड ऑल उसके लिए ये वाला माइक तो चॉइस इज़ योर्स बाकी आपको ऑडियो क्वालिटी मैंने बताई दी है ऑब्वियसली दूसरे वाले से कंपेयर करके तो आप